Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Clau y el día de hoy les voy a compartir los libros que leí en febrero y marzo, junto con mi bullo de lectura actualizado. Pero antes que nada quiero platicarles que grabando el video de febrero me di cuenta que esto no está funcionando para mí. Me encanta compartir mi proceso, pero para no atravesarme en las tomas estaba en unas posiciones muy extrañas y nada me quedaba como quería. Es por eso que ahora en adelante lo voy a hacer diferente. Voy a llenar las cosas en el video, pero el setup en general lo voy a hacer antes de. Así que vamos a ver rápidamente cómo quedó febrero y después pasamos a lo bonito de marzo. Esta es mi vista mensual de febrero. Aquí tengo mi registro de las páginas leídas cada día, libros y palabras como el mes pasado. Y de este lado está mi gráfica del mes, junto con algunas frases que me gustaron. El primer libro que leí fue El inesperado plan del escritor sin nombre, de Alice Basso. Este libro está originalmente escrito en italiano y trata de la vida y trabajo de Vanny Sarca. Silvana Sarca es una escritora fantasma y su trabajo es hacerse pasar por otras personas en papel. Al ser el primer libro de la serie de Vanny, es una introducción a lo que espero sea una vida de más aventura. La verdad, me identifiqué con ella en más de una ocasión y me encantará leer la secuela. Por eso, le doy 5 estrellas. El segundo libro de este mes es The Fletcher de Beth O'Leary. Y realmente no leí este libro, porque fue un audiolibro. Pero creo que vale la pena mencionarlo y recomendarlo. Porque es una linda historia, y muy graciosa, acerca de dos personas que comparten un departamento y no se conocen. Me encantó la manera de cómo te van contando la historia intercalados Leon y Tiffy, y cómo es que se comunican dentro del departamento. Todos los involucrados en la historia tienen grandes personalidades. Cada uno tiene algo único que lo hace especial. Le doy cuatro estrellas únicamente por ser audio. De haberlo leído, le hubiera puesto 5 sin duda. Aquí puse algunos puntos en contra y a favor de lo que es el audiolibro. Creo que sí, prefiero un libro normal. ¿O digital? Y ahora sí, empezamos marzo. El primer libro que leí fue La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. Trata de un joven que vive una gran aventura con pirata. Es una historia muy diferente a lo que he leído últimamente. Es extraño que un adolescente se embarque con una bola de piratas hacia un lugar desconocido, pero la disfruté. Los personajes son únicos y tiene tanto detalle que pude imaginármelos a todos. Y aunque no sea la estrella del libro, mi personaje favorito es John Silver. Le doy 5 estrellas. El segundo libro que leí fue El Jardín Secreto, de Frances Hudson Burnett. La historia trata principalmente de Mary y Colin y cómo cambian su vida envueltos por la magia de la naturaleza. Este libro tiene una muy buena lección de vida. Te dan ganas de ir y crecer tu propio jardín y gritarle al mundo que tienes mucho por lo que vivir. Recuerdo haber visto la película de los noventas y no se compara con el libro. Ni siquiera recuerdo al personaje de Deacon y sus animales y eso fue lo que más me gustó. Le doy 5 estrellas. Ahora voy a llenar la vista mensual de marzo y por último voy a enseñarles cómo quedó. Lo primero que hice fue poner las palabras nuevas y sus significados. No me gusta mucho usar la traducción, pero por espacio así lo hice. Por lo general prefiero la explicación. Para que se viera bonito lo puse con puntitos con la misma paleta de colores que elegí para este mes, que es una paleta floral. Hice la gráfica de las páginas leídas por cada día con líneas únicamente y posteriormente marqué de qué fecha a qué fecha leí cada libro. Finalmente, escribí el total de páginas y palabras nuevas, junto con unas florecitas. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó febrero y marzo. Gracias por ver este video. 
Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tus comentarios. Nos vemos la próxima semana con un tutorial. Bye.